Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat? Uh, jumpa lagi kita. Okey sahabat, uh, hari ni kita nak share tip juga berkaitan dengan perkahwinan ya, sahabat. Tapi kali ni adalah berkaitan dengan mas kahwin sahabat. Mas kahwin. Okey, okey sahabat. Kita akan cerita pasal luar kelater dulu sahabat. Okey, mas kahwin untuk luar kelater, dia tak sama dengan wang hantara. Uh, contoh, mas kahwin dia adalah RM100.11. Contohlah RM1000 ataupun... RM35 adalah mas kahwin yang disebut semasa akad nikah tu. Dan wang hantaran adalah benda lain lah. Ha, bagi orang luar lah, luar kelata. Ha, ni adalah tip ni penting lah untuk kaum lelaki uh, ataupun bakal pengantin lelaki yang nak kahwin dengan orang kelata. Ha, orang puan kelata. Ha, kena tahu tip ni. Ha, kepada bakal-bakal pengantin puan tu yang share lah kepada bakal suami anda tu ha, supaya dia tahu benda ni. Jadi... Ni apa yang nak share pasal ni. Berkata dengan mas kahwin ni lah. Jadi berbeza lah. Ha, terutama kali yang belum hari tu ni lagi tu. Ataupun belum hari merisik tu. Kena tahu benda ni. Sebabnya kelater dia lain. Tak sama dengan luar. Okey. Jadi untuk kelater. Mas kahwin adalah sama juga dengan wang hantaran yang dia tanya masa hari merisik ataupun hari bertunai tu. Contoh dia kata nak RM10,000 ataupun RM20,000. RM20,000 tu lah akhir. Okay. Saya awak sebut semasa akad nikah tu nanti. Ha, aku timur nikahnya dengan mas kahwinnya RM20,000 tunai tu Hal tu lah yang email akan sebut Ataupun awak akan sebut Semasa akak nikah nanti Kalau untuk luar kelata Biasanya akan sebut Nilai nilai berapa nak tu lah Contoh RM123 RM133 RM111 Tu adalah mas kahwin Dan orang hantaran adalah asing lah Tapi kita sebagai orang Islam kita nak tahu lah ha, Bila mas kahwin Maksudnya kita tak boleh nak ambil duit itu daripada isteri kita. Contohlah kalau contoh mas kahwin dia adalah RM123. Maknanya RM123 tu kita tak boleh ambil tanpa persetujuan isteri kita. Kita tak boleh nak setuh ataupun kita tak boleh nak ambil duit itu mak ayah sendiri pun kalau anak tu tak setuju, tak beri keizinan eh, untuk guna duit itu tak boleh. Tak boleh guna untuk buat bewah, kau nak beli barang, kau nak buat makan, kau tak boleh guna duit itu selagi pengantin tu Hak dia, dia tak bagi. Dia tak izin. Ha, tak boleh. Kalau senang cerita benda tu, hak milik dia lah. Tak boleh nak setuh. Ha, suami sendiri pun tak boleh guna. Duit tu. Jadi, kalau untuk orang kelata kat, banyak lah. Ha, contoh kalau orang kelata, contoh lah RM10,000. Bila RM10,000 kat maksudnya, RM10,000 tu tak boleh lah nak buat bad wah kau gapa. Mak ayah tu jangan tak boleh guna lah. Duit tu nak buat bad wah kau gapa kalau anak tu tak setuju. Anak puan tu tak setuju guna. Tak boleh nak suka-suka hati ambil. Ha, maksudnya lebih kurang gitu lah senang ceritanya. Jadi, hot bezanya adalah kelatan ni, wah hantara tu. Senang cerita dia sebut, dia akan sebut wah hantara juga. Dia tak panggil mas kahwin. Mas kahwin dengan wah hantara hot sama kalau kelatan. Ha, kalau luar kelatan ni, mas kahwin, mas kahwin lah. Ha, wah hantara, wah hantara. Sangat tak sama. Lain. Ah dia macam tu. Ha, tu adalah kelater lah. Ha, dan luar tu asing. Jadi kalau negeri Sarawak ataupun negeri Sabah macam mana komen bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like dan follow Abiyah punya TikTok. Jangan lupa kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.